Es hat begonnen mit der Atemnot. Also nach, dieser, nach diesem heftigen grippalen Infekt äh, war plötzlich die Atemnot da und eine ziemlich körperliche Schwäche. Rund 1500 Menschen leiden in Österreich an Lungenfibrose, eine Krankheit, deren Ursachen weitestgehend unbekannt sind. Die Lunge vernarbt und vernarbt und vernarbt immer weiter und Narbengewebe ist nicht funktionell. Das heißt, man hat eine Lunge, mit der man nicht atmen kann. Wir können manche Arten der Lungenfibrose verlangsamen, aber aufhalten können wir es nicht. An der Universität Graz ist man den molekularen Mechanismen, die hinter der Erkrankung stecken, auf der Spur. Mit dem Projekt Science for All werden erstmals auch Betroffene in die Grundlagenforschung eingebunden. Ich finde es so toll, dass Wissenschaftler äh, sich die Zeit nehmen können, äh, auch einmal zu schauen, welche Inputs kann ich sonst noch bekommen, außer den rein wissenschaftlichen. Die Perspektive der Patientinnen und Patienten kann in der Beforschung der Erkrankung helfen. Laufende und neue Forschungsprojekte werden deswegen nach den Bedürfnissen der Betroffenen gestaltet. Eigentlich, wir hoffen, dass die Patienten können unsere wissenschaftlichen Fragen besser stellen können oder neue wissenschaftliche Fragen. Unterstützt wird Science for All dabei vom Open Innovation in Science Center der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, finanziell wie auch mit Expertise. Das ist eine neue, eine neue Fach für, für uns und die OAS Center hat viel Unterstützung. Sie haben wirklich tolle Ideen und, und äh, viel geholfen. Eine Grundvoraussetzung für die Zusammenarbeit mit den Patienten und Patientinnen ist das Verstehen wissenschaftlicher Prozesse. Unser Ziel ist, dass die Leute ein bisschen was über unsere Arbeit und wie wir arbeiten erfahren. Und deshalb sind sie eine Woche dabei und laufen mit. Im Rahmen von Laborworkshops versuchen Patientinnen und Patienten, wie Forschende eine gemeinsame Terminologie zu erarbeiten. Neben der direkten Einbindung von Patienten und Patientinnen in die Fibroseforschung werden Guidelines erarbeitet, die anderen Projekten das Umsetzen von Patientenbeteiligung erleichtern sollen.